Pestana, agora vamos falar um bagulho sério aqui, eu e você. Hum. É... Eu vou ler um tweet aqui do Partido Novo. Lembrando que eu não sou membro do Partido Novo. Vamos lá. Alexandre de Moraes determinou ontem... Puta, o bloqueio de qualquer novo canal, perfil ou conta utilizada pelo podcaster Monark. Que já tinha sido bloqueado das redes em janeiro desse ano. Vamos lá, rapaziada. O Partido Novo... Através de seu dono, João Amoedo, apoiou o Lula. Então, porra, não tem muita moral pra, pra criticar, não, mas vamos lá. O ministro determinou multa de 10 mil reais por dia se Munark publicar fake news. A decisão faz parte do inquérito 4923, que apura a responsabilidade pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. Nenhuma lei brasileira concede a juízes o poder de decidir o que é verdade ou o que é mentira. Nenhuma lei concede a juízes o poder de banir pessoas do debate público. Mais uma vez, temos um claro exemplo de abuso de autoridade por parte de Alexandre de Moraes. O ministro abusa de medidas cautelares para impor censura prévia à prática proibida pela Constituição. E aí eles colocaram uma, uma figura aqui. Nenhuma lei dá a juízes o poder de banir brasileiros do debate público. Rapaziada, sabe o que eu acho disso tudo, cara? Eu não acho absolutamente nada. Eu acho que o Alexandre de Moraes está certo. É isso que eu acho. Rapaziada, é que vocês me entendem. Rapaziada, é o seguinte... Depois eu vou falar sobre a, a, a lei que passou na Câmara ontem, que me deixou bem puto também. Me deixou bolado com raiva, tá? Mas assim, cara, alguém em sã consciência vá bater na porta da casa do Monarque e falar assim, Monarque, sai do Brasil, Monarque. Pra dar essas mensagens, ele cagou, né? Ele cagou pra mensagem que eu mandei, o Coca cagou pra mensagem que eu mandei também. Não, o Coca me respondeu aqui, mas o Monarque não. Mano... Fala assim, o Ryan vai pagar o Pix, a passagem, tá? Mas, cara, pelo amor de Deus, vamos tirar o Monarque do Brasil. Ele vai ser preso. Ele vai ser preso e vão, colocar, e vão apagar ele igual estão apagando o Gabriel Monteiro. Ninguém fala de Gabriel Monteiro, porque, tipo, você para pra pensar, um ano atrás, o Gabriel Monteiro era o Monarque. Tá lá? Não, beleza. Um ano atrás, o Gabriel Monteiro era o Monarque que dava voz a certas, a certas causas. Então, rapaziada, não tem debate político, tá? Vamos nos adaptar aos novos tempos? Cara, dá pra continuar uh, trabalhando com opinião, com conteúdo, sem dar opinião, sim. Eita, ah, não caralho, ser... que difícil, só fala de novo. É dif... Ó, dá pra continuar trabalhando com opinião, com conteúdo, sem dar opinião. Foi o que a gente fez agora. Sabe o que eu acho disso aí tudo? Não acho nada. Eu acho que o Alexandre de Moraes está certo. Ah, é verdade. Eu acho que o Alexandre de Moraes está certo. Entendeu? Então, rapaziada, é como os caras aqui do chat estão falando, Monarque está vacilando. Os caras da alta linhagem já deram a letra para ele. Tá, tá todo mundo falando isso para ele, eu tenho certeza absoluta. A própria família dele deve estar enchendo o saco dele com essa porra. Mano, não sei o que prende ele lá. Mas o cara eu sei é um onde bate, ele mora, né, cara. Ele, não, ele mora numa casa legalzinha e tal. Mas assim, cara, eu não, eu não sei o que prende o Monarque lá, cara. Ele é um guerreiro, irmão. É isso que prende ele lá, é isso que é foda. Ele sabia que ia dar merda aquele vídeo que e ele fez. E tu acha que ele quer morrer atirando, literalmente. Morrer atirando, literalmente. É, ele já falou essa porra, então, né? É mesmo, alta. ele disse que vai morrer atirando não, não mesmo. Não, vai morrer atirando, mas ele falou que tá, vai pagar o preço que tiver que pagar, mas vai defender o que ele acredita. Eu admiro pra caralho esse maluco, mano. Mesmo se eu não concordasse com ele, eu ia admirar ele. Só por uma pessoa que defende, assim, os seus ideais. Olha ah lá, o Renato 38 falou pra ele sair do Brasil. Mas ele não aceitou. Foda, mano. Isso é um homem Isso de é verdade. Foda. O Monarque vai virar um Marte. O Monarque vai ser preso ou até morto se não sair do Brasil. Cara, especialmente agora que ele tem passaporte italiano. Pega essa porra e mete o pé do Brasil, Monarque. Caralho, tá esperando o quê? Você entendeu o que fizeram contigo agora. Você não tem mais rede social. Qualquer coisa que sai da sua boca, que pode estar certa, é pode ser news. verdadeira, é fake news. Entendeu? Inclusive, a gente conseguiu ter acesso ao processo? Ah, cara, olha isso. E assim, de novo, 
Cara, eu me fiz de vítima há muito tempo. Fiquei seis meses sem meu canal. Na verdade, são oito meses sem meu canal. Eu continuo sem meu canal, tá? Só que é o seguinte, eu tinha duas opções. Eu ia ficar sofrendo, me fazendo de vítima, ou eu me adaptar, abrir outro canal e não falar mais de política e geopolítica. São as circunstâncias que a gente vive. Não, você até pode falar de geopolítica, desde que você não fale qualquer coisa que envolva o Brasil. Entendeu? Então, tipo, cara, essa coisa de, de morrer metralhando, mano, é coisa de kamikaze. Eu, eu, eu aprecio muito a coragem de Gabriel Monteiro, de Monarque, só que eu sou pai de família. Será? É verdade? Sou é pai mentira. de família, rapaziada. Não vou... É. Ih, gostei desse novo... novo, novo... Mas eu gostei desse novo... É novo isso? Eu já tava aqui, eu acho. Gostei. É que agora tá claro, não consigo enxergar as cores. Era isso que eu queria. Mas agora eu perdi o time. De novo. Merda. Cara, mas eu tô realmente preocupado, assim, com o futuro do país, cara. É, e me deixa mais assustado ainda e triste... Ver gente que já foi censurada no passado tá defendendo esse tipo de, de comportamento duvidoso. Se é que vocês me entendem. É isso aí.